सबसे पहले आपके पास जो प्लस वन के पोर्शन से डिलीट किया गया तो सबसे पहले यूनिट नंबर वन दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से चैप्टर नंबर वन से दैट इज द लिविंग वर्ल्ड से जो चीज डिलीट की हुई है वो है आपके पास टेक्सोनॉमी और सिस्टमेट का पार्ट सिस्टमेटिक्स का पार्ट दूसरा आपके पास टूल्स फॉर द स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी जिसमें म्यूजियम जोलॉजिकल पार्क हर्बेरिया बोटेनिकल गार्डन एंड कीज फॉर आइडेंटिफिकेशन ये आपका पोर्शन जो है ये डिलीट किया जा चुका है तो आपको इसके बारे में पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं उसके बाद चैप्टर नंबर थ्री में से आपके पास एंजियोस्पर्मी एंजियोस्पर्म में से क्लासिफिकेशन अप टू दी क्लास एंड करेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड एग्जांपल जो है वो आपके पास डिलीट कर दिए गए हैं तो ये भी आपको डील करने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं फिर एक चीज के बारे में यहां से बता दूं कि जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे तो करेक्टरिस्टिक फीचर्स और एग्जाम्पल्स आपको वापिस से पढ़ने पड़ते हैं बिना उसके वो चीज नहीं बन पाती है चले उसके बाद अंडर द यूनिट नंबर टू दैट इज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल और प्लांट में से जो चैप्टर नंबर फाइव है दैट इज मॉर्फोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लारिंग प्लांट में से मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन में से आपके पास मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट प्लांट डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लॉरिंग प्लांट रूट स्टेम लीफ फ्रूट और सीड ये आपके पास एज सच में इनकी मॉर्फोलॉजी को आपके पास डिलीट कर दिया गया है और जो फेबीसी आपके पास फैमिली आती है उसकी डिस्क्रिप्शन को डिलीट कर दिया गया है तो ये पार्ट भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके बाद चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज दी ऑफ द्लॉरिंग प्लांट में से एनॉटमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज टिश्यू सिस्टम इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट एंड सेकेंडरी ग्रोथ को डिलीट कर दिया गया है तो ये भी चीज आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है उसके बाद दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल दैट इज चैप्टर नंबर सेवन में से मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स दैट इज डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव आपके पास सिस्टम जो है वो इंसेक्ट दैट इज कॉकरोच का ये आपके पास पर्टिकुलर पार्ट डिलीट कर दिया है लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा अ ब्रीफ अकाउंट ओनली मीन बैक कुछ पोर्शन तो आपको थोड़ा बहुत अभी भी पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा पोर्शन एस में डिलीट नहीं हुआ है जो एनिमल किंगडम से आपके पास कहीं ना कहीं रिलेट करता है वो चीजें तो आपको याद करने ही पड़ेंगे उसके बाद अंडर दी चैप्टर नंबर यूनिट नंबर फोर दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर इलेवन दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में से बहुत सारी चीजें डिलीट कर दी हुई है ऑलमोस्ट एक चैप्टर ही पूरा का पूरा डिलीट है जिसमें आपके पास जो टॉपिक है दैट इज मूवमेंट ऑफ वाटर गैसेस एंड न्यूट्रिएंट सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्लांट वाटर रिलेशन इंबाइबिशन वाटर पोटेंशियल ऑस्मोसिस प्लाज्मोलिसिस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑफ पर्टिकुलर वाटर एब्जॉर्प्शन उसके बाद एपोप्लास सिंप्लास पाथवे ट्रांसपीरेशन पुल रूट प्रेशर एंड गटेशन ट्रांसपीरेशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा उसके अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट में से ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फिल्म ट्रांसपोर्ट एंड मास फ्लो हाइपोथेसिस ऑलमोस्ट एक पूरा का पूरा चैप्टर ही आपकी कॉन्टेक्स ऑफ बुक से आपके पास डिलीट किया जा चुका है तो ये भी नीट के अकॉर्डिंगली बिल्कुल भी ज्यादा जरूरी नहीं होगा लेकिन एक्टिव और पैसिव या फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट के बारे में आप लगातार पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी ही पड़ेगी उसके बाद चैप्टर नंबर ट्वेल्व में से दैट इज मिलनर न्यूट्रिशन में से एसेंशियल मिनरल्स मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और उनके रोल्स और डेफिशिएंसी आपके पास उसकी वजह से कौन सी डिजीजेस होती हैं सिम्टम्स आते हैं मिनरल टॉक्सिसिटी एलिमेंट्री आइडिया ऑफ हाइड्रोपोनिक्स एज अ मैथड टू स्टडी दी मिनरल न्यूट्रिशन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन साइकिल एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये भी डिलीट किया जा चुका है लेकिन मैं फिर से एक बार मैं आपको बता दूं जब आप स्ट्रेटेजिक एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को वापस से पढ़ेंगे जहां पर आपको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पड़ते हैं वापिस से तो वो आप ध्यान देते हुए चलिएगा उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर फिफ्टीन दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से आपके पास सीड जर्मिनेशन फेजेस इन प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट कंडीशंस ऑफ द ग्रोथ डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन री डिफरेंशिएशन सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन प्लांट सेल उसके बाद सीड डॉर्मेंसी वर्नेलाइजेशन एंड फोटो पीरियोडिज्म ये भी आपके पास डिलीट किया जा चुका है लेकिन मैं फिर से एक बार बता दूं जब आप सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और सेल माइटोसिस और म्योसिस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये सारा पार्ट वापिस से पढ़ना पड़ेगा दैट डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन री डिफरेंशिएशन के बारे में आपको कहीं ना कहीं ये चीजें वापिस से पढ़ने ही पड़ती है तो सारा पोर्शन तो फिर से डिलीट नहीं हुआ
उसके बाद यूनिट नंबर 5 दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर 16 दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये भी चैप्टर ऑलमोस्ट डिलीट किया जा चुका है दैट इज एलिमेंट्री कनाल इस चैप्टर में से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन पेरिस्टैलिसिस डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इजेशन न्यूट्रिशनल एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर दैट इज द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन डाइजेशन कॉन्स्टिपेशन वॉमिटिंग जॉन्डिस डायरिया ये सारा का सारा पोर्शन भी डिलीट किया जा चुका है लेकिन मैं फिर से बता दूं कि ये आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये डिलीट है अब क्यों क्योंकि कुछ एक पार्ट आपको देखने में डिलीट है ऐसे पूरा डिलीट नहीं है जैसे आपके पास गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन है या आपको पर्टिकुलर एंडोक्रीन ऑर्गन जो आते हैं वहां से ये रिलेट कर कर आपको पढ़ना ही पड़ेगा जो आपके पास ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर आती है उसमें से आपके पास ये डिसऑर्डर्स आपको वापस से पढ़ने ही पड़ते हैं और कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट जैसे पेरिस्टैलिसिस का हो गया ये आपको कहीं ना कहीं एनिमल टिश्यू के अंदर भी पढ़ना पड़ता है जब आप स्मूथ स्मूथ मसल के बारे में पढ़ेंगे तो पूरी तरह से फिर से डिलीशन नहीं है लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि डिलीट हो गया उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट से आपके पास टाइप ऑफ मूवमेंट दैट इज सीलियरी फ्लैजुलर मस्कुलर मूवमेंट्स ये आपके पास डिलीट हो चुके हैं उसके बाद स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स फंक्शन जॉइंट्स डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम उसमें से आपके पास बिस्थेनिया ग्रेविस टेटनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आर्थराइटिस ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट अब ये डिलीट हो चुका है लेकिन ये पूरी तरह से फिर से डिलीट नहीं है क्योंकि मैं फिर से बता दूं कि ये डिजीजेस आपको वापस से कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ने ही पड़ती हैं तो ये पूरी तरह से डिलीट नहीं है मिस्थेनिया ग्रेविस आप जब एंडोक्रीन सिस्टम आएगा तो भी आपको पढ़ने पड़ती है टेटनी को भी वहां पढ़ना पड़ता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को भी वहां पढ़ना पड़ता है तो इसका मतलब है कि ये देखने में लगेगा कि आपको डिलीट हो गया लेकिन फिर से पूरी जानकारी तो आपके पास नहीं होगी तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे उसका चैप्टर नंबर 21 दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिफ्लेक्स एक्शन डिलीट कर दी गई है सेंसरी परसेप्शंस को डिलीट कर दिया है सेंसरी ऑर्गन्स आपके पास डिलीट कर दी हैं एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द आई एंड ईयर ये आपके पास डिलीट कर दिया है इसका मतलब सेंस ऑर्गन का पर्टिकुलर जो रोल है वो पूरी तरह से एग्जैक्टली में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नर्वस सिस्टम में से डिलीट कर दिया है और रिफ्लेक्स एक्शन को डिलीट कर दिया लेकिन रिफ्लेक्स आर्क डिलीट नहीं की है तो इसका मतलब रिफ्लेक्स आर्क अगर डिलीट नहीं हुई है तो रिफ्लेक्स एक्शन वापस से पढ़ना पड़ेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा डिलीट नहीं हुआ है इसलिए आपको रिफ्लेक्स एक्शन एज एन रोल ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये फिर से आपको पढ़ने पड़ेगी तो ये कहें कि पूरी तरह से डिलीट है फिर से एक मिसनोमर हो जाएगा कि पूरी तरह से डिलीशन में चीजें नहीं है उसके बाद जो आपके पास प्लस टू में से डिलीटेड पोर्शन है वो कौन सा है वो है आपके पास अंडर द यूनिट नंबर सिक्स रिप्रोडक्शन में से जो पहला चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वो ऑलमोस्ट फुली ही डिलीट कर दिया हुआ है रिप्रोडक्शन करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज ये टॉपिक डिलीट है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये भी डिलीट है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में से बाइनरी फिजन फॉर्मुलेशन बडिंग जम्यूल फॉर्मेशन फ्रेगमेंटेशन वेजिटेट प्रोपेगेशन ये सारा का सारा पार्ट आपके पास पर्टिकुलरली रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में से डिलीट कर दिया हुआ है लेकिन फिर से मैं बता दूं कि आपको लगेगा देखने में कि डिलीट हो गया है लेकिन जब आप बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म की जिम्नोस्पर्म की पढ़ेंगे तो वहां पर वापस से आपको ए सेक्सुअल मेथड्स को पढ़ना जरूरी हो जाएगा क्योंकि जहां पर भी आपके पास मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस के बारे में आप पढ़ते हैं प्लांट की वहां से चीजें आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में आपको पढ़ने पड़ेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड आपको पता होना जरूरी इसके अलावा जब आप एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं तो जम्यूल फॉर्मेशन वहां पर भी पढ़ाई जाती है बडिंग वहां पर भी पढ़ाया जाता है स्पोरुलेशन वहां भी पढ़ते हैं और बाइनरी फ्यूजन के या फ्रेगमेंटेशन के बारे में वहां भी पढ़ते हैं तो मीन बाय देखने में आपको फिर से लगेगा कि ये डिलीट है लेकिन एक्चुअली में ये डिलीट नहीं है रिप्रोडक्शन दी करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर दी कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज या आप अगर यहां नहीं पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ने पड़ेगा तो मीन बाय चैप्टर यहां से डिलीट तो है लेकिन आपके अकॉर्डिंग टू दी नीड पूरी तरह से डिलीशन आपको नहीं मिलेगी उसके बाद अंडर द यूनिट नंबर सेवन दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में से जो चैप्टर नंबर आपका सेवन इवोल्यूशन का है उसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास डिलीट कर दी गई हैं जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे जैसे आपके पास ओरिजिन ऑफ लाइफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंसिस फॉर द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन दैट
मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में से आपके पास वेरिएशन म्यूटेशन रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल्स द टाइप ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन जीन फ्लो जेनेटिक ड्रिफ्ट हार्डे विंगबर्ग लॉ एडेप्टिव रेडिएशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन देखिए बहुत सारा पोर्शन इवोल्यूशन में से डिलीट किया है जो मैं जरूर मानता हूं कि बहुत सारी डिलीशन है लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट जैसे म्यूटेशन रिकॉम्बिनेशन का ये आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा नेचुरल सिलेक्शन आपको इकोलॉजी के अंदर वापस से पढ़ने ही पड़ेगी कुछ एक पोर्शन फिर भी हम कह सकते हैं कि यहां से डिलीट हुआ है जो सब्सिक्वेंटली आपका कहीं पर रोल प्ले करता हुआ आपको नहीं दिखता है इवन दो कि आपके पास जीन फ्लो जेनेटिक ड्रिफ्ट हार्ड एविंग बग लॉ के बारे में आप वापिस से कहीं ना कहीं जो आपके पास जेनेटिक्स के टॉपिक आते हैं वहां पर आपको ही वापिस से पढ़ने ही पड़ते हैं तो आप ये कहीं या बायो मॉलिक्यूल में आपको पढ़ना पड़ता है तो पूरी तरह से डिलीशन इसके बारे में नहीं मान सकते हैं लेकिन ह्यूमन इवोल्यूशन एक अच्छा टॉपिक है जो पूरा का पूरा डिलीट कर दिया हुआ है अगर वहां से ज्यादातर रट्टे वाले क्वेश्चन आते थे तो वो आपका पोर्शन डिलीट हो गया है चले उसके बाद आपके पास यूनिट नंबर एट में से दैट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में से जो चैप्टर है आपके पास नाइन दैट इज स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन यहां से एनिमल हस्बेंड्री प्लांट ब्रीडिंग टिश्यू कल्चर और सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में आपकी कोई डिस्कशन नहीं है तो ये पोर्शन आपका डिलीट किया जा चुका है अब फिर से मैं कहूंगा ये आपको देखने में डिलीट लगेगा क्योंकि सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में आपको प्लांट किंगडम के अंदर भी पढ़ना पड़ता है टिश्यू कल्चर के बारे में भी आपको प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ना पड़ता है प्लांट ब्रीडिंग के बारे में अगर आप यहां नहीं भी पढ़ रहे हैं पूरे के पूरे स्टेप्स तो भी आपको कहीं ना कहीं जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आप पढ़ेंगे तो ये चीज पढ़ने पड़ेगी जरूर आपके पास एनिमल हस्बेंड्री जो आपके पास डिलीट की हुई है ये एक अच्छा टॉपिक है डिलीट कर दिया गया क्योंकि इसमें से बहुत सारे एग्जांपल्स होते थे जो लर्न करने पड़ते थे तो ये पोर्शन डिलीट हो गया लेकिन इससे क्वेश्चन ज्यादा आते ही नहीं थे वैसे भी तो इसका ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस थी भी नहीं ना तो हम बोलते थे कि पढ़िए उसके बाद यूनिट नंबर टेन दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में से जो चैप्टर है आपके पास फोर्टीन दैट इज इको में से अगेन बहुत सारी आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिलीट कर दी गई हैं जैसे जैसे इकोसिस्टम के आपके पास पैटर्न्स कंपोनेंट प्रोडक्टिविटी एंड डीकम्पोजिशन एनर्जी फ्लो पिरामिड्स ऑफ नंबर बायोमास एनर्जी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास पूरा का पूरा डिलीट हो गया है पिरामिड्स के बारे में आपको कोई चीजों की जानकारी आपके पास नहीं पड़नी इनको एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता था आप उसके बाद आपके पास न्यूट्रिय साइकिल कार्बन फॉस्फोरस की आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है इकोलॉजिकल सक्सेशन आपको पढ़ना पढ़ने का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इकोलॉजिकल सर्विसेज में आपके पास कार्बन फिक्सेशन पॉलिनेशन सीड डिस्पर्सल ऑक्सीजन रिलीज इसके बारे में भी आपको कोई जानकारी नहीं भी हो तो भी आपका काम चल जाएगा लेकिन पॉलिनेशन आप फिर से कहीं ना कहीं जब एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वहां पढ़ना ही पड़ेगी डीसी डिस्पर्सल के बारे में भी आपको वहां पर पढ़ना ही पड़ता है ऑक्सीजन रिलीज के बारे में पढ़ना पड़ता है लेकिन कुछ एक पोर्शन फिर से एक सब्सिक्वेंटली अच्छा पार्ट जो डिलीट किया हुआ है अदरवाइज ये बहुत लंबे टॉपिक हो जाते हैं याद करना बहुत मुश्किल है लास्ट पार्ट जो आपके पास चैप्टर नंबर सिक्सटीन है उसमें से डिलीट हुआ दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज में से वो है एयर पॉल्यूशन और उसका कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन और उसका कंट्रोल एग्रो केमिकल्स एंड देयर इफेक्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट एंड मिटिगेशन ओजोन लेयर डिप्लीशन डिफॉरेस्टेशन एग्जाम्पलीफाइंग केस स्टडी और एज सक्सेस स्टोरी एड्रेसिंग दी एनवायरमेंटल इश्यूज ये भी आपके पास पोर्शन जो है वो आपका पास पूरा का पूरा डिलीट हो गया है लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि देखने में आपको लगेगा कि ये डिलीट हो गया है लेकिन जब स्ट्रेटेजिक एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में आप कहीं ना कहीं इस चैप्टर को डील करेंगे तो आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में वहां पर वापिस से पढ़ना ही पड़ता है तो आपको ये कुछ चीजें हैं जो आपको देखने में लगेगा डिलीट है जैसे वाटर पॉल्यूशन डिलीट हो गया है देखने में लग रहा है पूरा डिलीट नहीं है तो कुछ चीजें देखने में बहुत अच्छे से लग रही हैं कि ये डिलीटेड है लेकिन पूरी तरह से डिलीट नहीं है तो ये पोर्शन कुछ आपके पास प्लस वन प्लस टू के जो डिलीट हो चुके हैं आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा कुछ एक चैप्टर्स में बहुत सारे जो टॉपिक डिलीटेड है उनका यूज होता है तो जब हम नीट को पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम टॉपिक्स तो कहीं ना कहीं वो कहीं किसी ना किसी पर्टिकुलर चैप्टर्स के थ्रू कहीं ना कहीं रिलेट कर आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे लेकिन फिर भी किसी को ऐसा लगे कि ये नहीं पढ़ना है नहीं इंपॉर्टेंस का है तो वो आपकी मर्जी है जितना मुझे लगा था कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्शन डिलीटेड है प्रैक्टिकल पोर्शन में से जो चीज डिलीट की हुई है वो मैंने यहाँ पर कोट नहीं की है क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है आपके अकॉर्डिंगली जो नीट के लिए विद्यार्थी है उनको कोई जरूरत नहीं है इस चीज